Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do oitavo ano. E o que, que acontece? Nós já vamos iniciar a nossa aula. Antes, eu quero lembrar, você que está acessando a aula pelo aplicativo Aula Paraná, pela internet, você que está acessando o Google Classroom, não se esqueça, clique na atividade, responda a atividade, envie essa, essa atividade respondida e assim você vai garantir a sua presença, a sua chamada vai estar Ok, vai estar certa. Dito isso, não esqueça de fazer, vamos verificar o nosso conteúdo, o nosso tema da aula de hoje. Vamos lá? Abolição, imigração e indigenismo no Império. Nosso conteúdo mais abrangente, nosso conteúdo geral, nosso conteúdo de várias aulas que nós estamos estudando. E especialmente nesse conteúdo, povos originários no século XIX. Povos originários no século XIX é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Ok? E qual é o nosso objetivo com essa aula? Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império, entendendo as suas consequências. Quando eu falo desse objetivo, a gente precisa pensar aqui que os primeiros habitantes do Brasil, nós já vamos falar sobre isso, foram os indígenas. Eles são os povos originários e a partir da presença deles, algum tempo depois que foram chegando outros povos, tá bom? Então, a gente vai estudar o quê? Exatamente, identificar, como nós estamos falando aqui, as políticas oficiais, ou seja, como que o governo imperial brasileiro lidou com os povos originários, com os indígenas. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Prosseguindo, retomando, antes de nós iniciarmos sobre os povos originários, vamos lembrar que na última aula a gente falou sobre os povos afro-brasileiros, sobre os afro-brasileiros, os recém-libertos, final do século XIX, meado do século XX, transição ali do Brasil Império para o Brasil República, e nós falamos que as dificuldades socioeconômicas que eles enfrentavam, falta de emprego muitas vezes, a discriminação não impediu, não impediram que por meio da cultura eles resistissem, certo? Esse, os povos afro-brasileiros. E aí, gente... Inclusive, a música, a arte, a imprensa noticiava, divulgava as dificuldades e também as questões relacionadas à realidade afro-brasileira no Brasil. Lembrando, século XIX, final do século XIX, ali, Brasil Império, na transição também para o Brasil República, certo? Nós falamos sobre isso na nossa última aula e hoje falaremos sobre os povos originários. Quero fazer uma pergunta para você. Melhor, duas. Duas perguntinhas. Você sabe o que significa a sigla FUNAI? Veja que nós temos um símbolo aqui, FUNAI. Pensa aí, o que significa essa sigla? FUNAI. Já ouviu falar? Uma outra pergunta. Quanto ao que essa organização faz? Já, ó, uma dica aqui, hein? Essa organização. Você tem algum conhecimento? Então seja... FUNAI é uma organização tá, composta por várias pessoas. E o que, que qual é o trabalho da FUNAI? Sabe disso? Vamos verificar então? Vamos verificar? FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Opa, estamos respondendo a primeira pergunta. Né? FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Esse órgão, essa organização, é, pertence ao governo brasileiro que contribuiu para a melhoria das condições de vida dos povos originários no Brasil, também chamados de povos indígenas. E, além disso, nós vamos estudar um período no qual o governo brasileiro não possuía órgãos como esse. Então, nem sempre existiu a FUNAI. E no Brasil Império, onde nós vamos aprofundar, a questão dos povos originários, os povos indígenas, olha só, era vista, era tratada como um problema social. Então, olha só, os indígenas, os povos originários do Brasil, e não somente do Brasil, de outros países, era tratado pelo governo imperial brasileiro como um problema, e não como algo para ser preservado, que é um dos objetivos da FUNAI. Certo? Então você já sabe aí o que significa essa sigla, Fundação Nacional do Índio, e é um órgão que trabalha pela defesa dos povos originários. Muito bem, no Império Brasileiro, nós temos o um indigenismo no, no Brasil Império, ou seja, essa questão indígena. E, reforçando, os indígenas são os povos originários do Brasil. O que, que vai acontecer? Apesar de eles serem os povos originários, 
na Constituição de 1824, e nós já tivemos uma aula sobre essa Constituição, eles não foram contemplados enquanto cidadãos. Olha só, os primeiros habitantes do Brasil, os originais do Brasil, na Constituição de 1824, não são pensados enquanto cidadãos. Veja que é, falta, vamos dizer assim, de consideração em termos políticos tá? e de respeito mesmo. Agora o que vai acontecer em 1845, e aqui nós estamos no segundo reinado, tá? Constituição de 1824, Dom Pedro I, depois tivemos o período regencial e agora, segundo reinado, Dom Pedro II, 1845, teve o regulamento das missões. E o que, que esse documento, regulamento das missões, do segundo reinado, falava sobre os indígenas? Olha só, ele dava autoridade às províncias para intervir nas comunidades indígenas, levando-as a conhecer a fé católica. Ou seja, foi uma política tá, de, é, vamos chamar assim, né, de domínio sobre os povos originários. Quero ler com vocês um trecho desse documento de 1845. E... Vocês vão perceber que algumas palavras estão escritas diferentes do que nós escrevemos hoje, tá? Então, olha só. E isso se dá por quê? Porque a língua passa por transformações, o idioma passa por mudanças. Então, eu vou ler com vocês como se escrevia, tá? Como está escrito no original do documento, tudo bem? Então, por isso, não estranhe diferenças na língua portuguesa, ok? Vamos lá? Indigenismo no Brasil Império, decreto número 426, de 24 de julho de 1845, o artigo 1º, parágrafo 7 Então é só um pequeno trecho desse documento, gente. Vamos lá? Inquirir onde há índios que vivam em hordas errantes, seus costumes e línguas, e mandar missionários que solicitará do presidente da província, quando já não estejam à sua disposição, os quais lhes vão pregar a religião de Jesus Cristo e as vantagens da vida social. Então, com certeza, você observou algumas palavras escritas de uma maneira um pouco diferente, como nós escrevemos hoje. Mas o que a gente consegue entender é que o objetivo desse documento, do regulamento das missões, qual que era? Era dar direito às províncias, o que nós chamamos na República de Estados, a poder dominar os indígenas, ou seja, de ir até a região certo? Levar o cristianismo e ensiná-los a, a viver socialmente. Ou seja, que uma visão um tanto quanto preconceituosa, vamos dizer assim, em relação aos povos originários. Avançando, vamos para o quiz agora, tá? Vamos para o quiz. Então, com base no que a gente acabou de falar e de ler, olha só, o regulamento das missões, esse documento de 1845, tinha como objetivo Alternativa A, assegurar direitos políticos aos indígenas. B, fundar hospitais destinados aos indígenas. C, catequizar os povos indígenas. Ou D, garantir a segurança e proteção indígenas. Somente uma está correta e eu espero vocês daqui a pouquinho. Vão ter um tempinho para responder. Nós já voltamos.
Respondeu? Tudo certinho? Vamos ver então qual é a alternativa correta? Vamos lá? C. Catequizar os povos indígenas. Esse era o objetivo, né? uma das funções, atribuições do regulamento das missões. Muito bem, avançando, o que, que vai acontecer? Com base nesse regulamento, nesse documento tá? do governo imperial brasileiro, vão passar a existir, tá? vão acontecer os aldeamentos indígenas, uma estratégia de domínio político. Então, representantes da província, representantes do governo brasileiro, vão até locais, certo? É, nas terras habitadas pelos povos originais e vão ali aldear, ou seja, fundar um território semelhante a uma colônia, onde o que, que vai acontecer nesses aldeamentos indígenas, tá? Eles vão, principalmente, trabalhar e receber, conforme o documento lido, a questão do catolicismo, vão ser catequizados muitos deles. E aí, gente, além desse documento de 1845, quero observar também que a Lei de Terras de 1850, regulamentada em 1854, ou seja, quase uma década depois do regulamento das missões, ela vai permitir que a terra dos indígenas que não estivessem em aldeamentos tornassem de propriedade do governo imperial. Ou seja, vamos lá, vamos entender isso aqui. O, os representantes públicos, as autoridades públicas do governo imperial vão até regiões onde há tribos, povos originários. Eles começam a delimitar um território, esses povos originários, esses indígenas, aqueles indígenas trabalhavam, eram catequizados e aqueles que porventura não quisessem participar daquele aldeamento, a terra desses povos poderia ser tomada, retirada deles e transferida para o governo, para o governo imperial brasileiro. Então o que, que vai acontecer? Era uma forma também de obrigar, vamos dizer assim, a povos indígenas aceitarem essa dominação do governo imperial. Muito bem, trouxe aqui para vocês uma imagem tá? do aldeamento de São Pedro de Alcântara, tá? uma imagem de 1859, ou melhor, que retrata o aldeamento de 1859 e a o que, que vai acontecer? Gravura que ilustra o mapa coreográfico da província do Paraná, feito por João Henrique Elliott, em 1857. Tá bom? Então, a gravura ela é de 1857, representando ali o que viria a ser o aldeamento de São Pedro de Alcântara em 1859. Tranquilo? E olha só, esse aldeamento tá, ficava próximo da cidade de Castro, no estado do Paraná, e algumas tribos, e alguns povos indígenas a, habitaram esse odeamento. Entre eles, os Kaigang, os Kaiuá, Yandeva e Mibiá. Então, veja que vários povos originários acabaram sendo aldeados, tutelados pelo governo imperial. Mas, tá bom, gente? O que, que acontece? Reforçando aqui. A vida desses povos era de trabalho, principalmente na agricultura, e de aprendizado da fé cristã, que era aquilo que a gente já estava conversando, a questão do, da catequização dos povos indígenas. E, gente, um outro detalhe é que eles também eram vigiados por militares, ou seja, caso tivesse ali alguma situação deles quererem fugir ou sair, certamente seriam perseguidos. Tá? Mas... Quero dizer algo para vocês também, tá? embora tivesse uma política imperial, uma, existisse também um aparato é, militar para que o governo empreendesse os aldeamentos, aldeamentos indígenas, é importante frisar o quê? Que nem todos aceitaram isso. Tá? Muitos é, originários, muitos povos originários resistiam. Então perceba aqui que eles resistiam, fosse fugindo ou não. Então, alguns fugiam, outros não fugiam, mas eles não se associavam a, a essa política do governo imperial, muitas vezes desobedeciam ordens que eram dadas. Então, assim, não foi um processo de política é, estabelecida pelo governo, um processo que eles aceitaram de maneira silenciosa. Pelo contrário, resistiram como puderam. E, falando aqui sobre essa questão dos aldeamentos, tem aqui uma imagem que representa o cacique Pai Caiuá, 
Aldeamento de Santo Inácio do Pararapanema, feita por Franz Keller em 1865, certo? Então aqui nós temos uma representação de um líder indígena, de um líder dos povos originários na segunda metade do século XIX. Então vamos observar aqui a imagem do cacique Pai Caiuá. Muito bem, vamos agora para a atividade, certo? Vamos lá? Então olha só, a partir de 1845 efetivou-se uma política de domínio do governo sobre os povos originários por meio dos aldeamentos indígenas. Com base nisso, descreva duas atividades relacionadas aos povos indígenas nesses aldeamentos, ou seja, duas atividades que os povos originários praticavam, faziam em tais aldeamentos. Um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Conseguiu responder? Vamos conferir. 1. Um, os povos indígenas trabalhavam principalmente na agricultura. Tá? Então, nos aldeamentos, essa era uma das atividades. A outra, 2, recebiam a catequização por intermédio dos padres missionários. Então, o aldeamento, trabalho indígena, catequização dos indígenas, mas frisar aqui, reforçar aqui, nem todos aceitavam essa situação e resistiam como podiam. Certo? Continuando. O romantismo. Tá? E aqui, gente, vamos trabalhar a questão indígena por um outro olhar agora, por um outro foco. Então, nós já vimos que em questão política, tá? na questão governamental, os indígenas estavam sendo o quê? Sendo... É dominados com políticas que não os favoreciam. Isso que a gente consegue perceber por conta dos aldeamentos, por conta das leis. Tá? Mas o que, que vai acontecer? O romantismo, o um movimento filosófico, artístico, iniciado na Europa no século XVIII, então, portanto, é um século antes esse movimento europeu, ele vai ter algumas características. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse movimento vai influenciar no Brasil. Tá? Então, olha só, uma das características desse movimento chamado romantismo, cujo início foi século XVIII na Europa. Olha só, então ele vai questionar o mundo racionalista e iluminista. Tá? Fundamenta-se também na busca de uma visão de mundo voltada ao indivíduo. Ou seja, o romantismo ele vai questionar aquela questão exatamente da, do iluminismo em racionalizar vários fenômenos, ou seja, racionalizar a economia, racionalizar é, a sociedade, Pens vamos pensar aqui lá a questão dos três poderes, enfim, a questão do método, ou seja, o romantismo ele vai para um outro viés, ele vai dizer o seguinte, olha, essas questões são importantes, mas a pessoa, o subjetivo, ou seja, o indivíduo o interior, o ser humano ali enquanto pessoa singular, ela precisava também ser contemplada. Então é nesse sentido que o romantismo ele trabalhou. E aí, olha só, em 1836, o livro de poema Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, é considerada a obra que inaugurou esse estilo no Brasil. Então esse, o iluminismo teve suas influências nas Américas, já estudamos isso, tá? Podemos lembrar aqui, citar rapidamente em Confidência Mineira, certo? Mas o romantismo também teve essa influência no século XIX no país. Nesse sentido, o que vai acontecer se, em questão política social, os povos originários estavam sendo desrespeitados pelo governo imperial, por conta do romantismo, tá? caracterizou-se por um período de idealização da figura indígena pela perspectiva do homem branco. Em outras palavras, houve uma valorização da figura do indígena, onde os indígenas eram representados como heróis ou heroínas, tá? mas lembrando, essa representação do indígena, do povo originário, ainda tinha aquele viés do homem branco, certo? das elites sociais e políticas do Brasil. Nesse sentido, gente... O que, que vai acontecer? O movimento que desejava construir essa valorização da nacionalidade brasileira. O que, que vai acontecer aqui? O romantismo ele faz esse trabalho de valorizar o indígena por conta que estava se trabalhando o quê? A identidade nacional, a construção de uma nacionalidade no Brasil. E, como já sabemos, os indígenas, povos originários, ou seja, os primeiros habitantes do território, passaram a ser valorizados nesse objetivo, nesse objetivo de construir uma identidade brasileira, uma identidade nacional brasileira. E aí, por conta disso, nós tivemos os romances indianistas, ou seja, escritos românticos, ou seja, que valorizavam a figura do indígena, que apresentavam o indígena com uma forma positiva, inclusive, mas pela perspectiva do, da social, do homem branco, muitas vezes ligado à elite. E aí, gente, para a gente avançar nessa conversa, quero dar um exemplo de um desses escritos e dessas representações. Nós temos aqui a pintura Iracema, de José Maria de Medeiros, 1884, final do século XIX. Tá? Então veja, Iracema retratada 
próxima do litoral, ok? Aqui, né, ela está sendo representada como de fato os indígenas, eles é, viviam, esse é o objetivo do autor, o autor procura representá-la aqui, claro que existe, é uma representação, então o autor, por mais que ele tentasse é, representar é, a questão original, é a perspectiva dele, então pode ser contestada, pode ser questionada, certo? E Iracema, que é a obra aqui, também foi o quê? Também foi uma obra literária de, escrita por José de Alencar, certo? Um romance indianista, ok? Então fica a sugestão também de obra para leitura, muito bem? Vamos agora para a nossa atividade, certo? Vamos lá? Qual o nome da lei que permitia a incorporação dos territórios indígenas que não se estabelecessem em aldeamentos? Então, olha só, falamos de uma lei que se o povo originário, os indígenas, não quisessem é, aceitar o aldeamento, poderiam perder suas terras. Qual o nome dessa lei? Alternativa A, Lei da Floresta. Alternativa B, Lei Amazônica. Alternativa C, Lei de Terras. Ou alternativa D, Lei Orçamentária. Somente uma está correta. Um tempo para vocês e nós já voltamos. E a alternativa correta é, vamos ver, C, lei de terras. Essa foi a lei que trazia esse direito ao governo brasileiro de pegar terras, de se apropriar de terras que pertencessem aos povos originários que não aceitassem os aldeamentos. Muito bem, vamos em frente. Essa atividade aqui, preste bem atenção no enunciado. O romantismo foi um movimento literário que surgiu no final do século XVIII na Europa e se estendeu até o século XIX. Então, lembra que nós falamos do romantismo. Criticava o iluminismo e tal. Escreva os seus objetivos principais e como esse movimento ficou caracterizado no Brasil. Então, o romantismo, quando foi é, esse movimento, qual que era o, um dos objetivos desse movimento e como esse movimento foi caracterizado, ou seja, como ele se manifestou aqui no Brasil. Lembra? Duas questões em uma só, mais um tempo, caprichem e a gente já volta para a correção.
Conseguiu responder? Vamos ver aqui? Vamos acompanhar se você acertou? Como é que você escreveu? O romantismo brasileiro desejava construir uma valorização da nacionalidade e identidade brasileira. Foi bem aquela ideia, construção de uma nacionalidade, ou seja, de definir, entre aspas, o que era, o que era ser brasileiro. E para isso, os primeiros habitantes, povos originários, foram retratados. Aí, continuando, apresentava os indígenas como heróis e heroínas. Uma das obras literárias que se servem de exemplo desse estilo literário é Iracema, de 1865, de José de Alencar. Então, uma obra produzida em 1865, perdão, pelo escritor José de Alencar, representava, representou bem o que foi o romantismo no Brasil. Ok? Espero que você tenha acertado. Corrija aí. Tranquilo? E o que nós estudamos na aula de hoje? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, vamos lá. Então, o governo imperial brasileiro criou medidas sociopolíticas para tutelar os povos originários. Então, do ponto de vista da Constituição, da lei, os povos originários não foram respeitados. Porque a visão do governo imperial era uma visão de domínio, de catequização, era uma visão de manter os indígenas controlados pelo governo. E, além disso, além de a gente ter analisado, inclusive, alguns documentos, né, em especial o regulamento das missões, além disso, o que a gente também falou hoje? sobre o movimento romantismo, que vai culturalmente valorizar a figura do indígena, certo? Vai retratá-lo, ainda que essa valorização seja pelo viés, pelo olhar do homem branco, tá? E o romantismo no Brasil também tinha essa ideia da construção, da valorização de uma identidade nacional brasileira, certo? E o que nós vamos aprender na próxima aula? que a gente vai aprender na próxima aula? Acompanhe comigo aqui. Nós vamos continuar os estudos sobre os povos originários do território brasileiro. Mas dessa vez nós vamos focar, nós vamos trabalhar os povos originários brasileiros no Paraná. Então você não pode perder essa aula sobre povos originários do Brasil, especificamente sobre no estado, na época, província do Paraná. Certo? Aguardo vocês e até a próxima.